এশিয়া কাপ খেলতে দেশ ছাড়লেন লিটন পাকিস্তান যাওয়ার কথা শুনে আকাশ থেকে পড়লেন বিসিবি প্রধান প্রশ্ন তুললেন দলে খেলা নিয়ে ক্যাপ্টেন কোচ রাজ্জাক আছে জালাল ভাই আছে এদের সাথে কথা হয়েছে কেউ আমাকে কিন্তু বলেনি আমি জানি না এটা সামথিং নিউ লাহোরে ফুরফুরে মেজাজে টিম বাংলাদেশ হাই কমিশনের আমন্ত্রণে মধ্যাহ্ন ভোজে সাকিবরা এশিয়া কাপ দেখতে পাকিস্তানে বিসিসিআই সভাপতি দেখছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত ক্রিকেটের খবর অনেক প্রশ্ন সঙ্গে করে এশিয়া কাপ খেলতে পাকিস্তান গেলেন টাইগার ওপেনার লিটন দাস যদিও এশিয়া কাপের স্কোয়াডে লিটনের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছুই জানায়নি বিসিবি এর আগে গেল ত্রিশ আগস্ট বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল পুরো টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে গেছেন লিটন দলের সঙ্গে এল কেডি যোগ দিলেও টাইগারদের পরবর্তী ম্যাচে তার খেলা নির্ভর করবে এসিসির অনুমতি সাপেক্ষে সোমবার সন্ধ্যায় বিমানবন্দরে হঠাৎই ব্যস্ততা বাড়ে গণমাধ্যম কর্মীদের ক্যামেরা লেন্সে একজনই কমলা রঙের টি শার্ট মাথায় ড্যাশিং ক্যাপ লিটনের জন্যই যত অপেক্ষা এ পর্যন্ত সব ঠিকই আছে এই ছবিটা টাইগার ক্রিকেটের জন্য দারুণ স্বস্তের অসুস্থতা কাটিয়ে দলের সঙ্গে লিটন মেকশিফট ওপেনার তত্ত্ব আর নয় নয় এই পজিশনে দুশ্চিন্তা তবু লিটনের এমন যাত্রা সামনে আনলো অনেক প্রশ্ন একটু পেছনে ফেরা যাক জ্বরে কাবু লিটন তরিখড়ি করে এই বিকল্প হিসেবে তাই পাঠানো হলো এনামুল হক বিজয়কে গেল মাসের ত্রিশ আগস্ট বিসিবির মেইলে নিশ্চিত করা হলো পুরো এশিয়া কাপেই আর পাওয়া যাচ্ছে না এল কেডিকে কিন্তু দৃশ্যপট বদলে যায় দিন পাঁচকের মধ্যে সোমবার সকাল থেকে গুঞ্জন এশিয়া কাপের বহরে যুক্ত হচ্ছেন লিটন সে পালে হাওয়া লাগে মিরপুরের মাঠে এল কেডির বিশেষ ব্যাটিং অনুশীলন স্পষ্টভাবে লিটন বর্তমান সময়ে টাইগারদের সেরা ব্যাটারদের একজন এশিয়া কাপের বহরে তার অন্তর্ভুক্তি নিঃসন্দেহে দলের শক্তিমত্তা বাড়াবে বহু গুণে কিন্তু প্রশ্নটা অন্য জায়গায় এই সিদ্ধান্তটা নীলকে কারণ বোর্ড থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছুই জানানো হয়নি কিছুই জানেন না খোদ বিসিবি সভাপতিও তবে এসিসির নিয়ম অনুসারে দলের সঙ্গে যোগ দিলেও পরবর্তী ম্যাচে লিটনকে পাওয়া যাবে কি না তা নিয়ে এখনও আছে ধোঁয়াশা সেক্ষেত্রে যৌক্তিক কোনো কারণ অথবা সতর সদস্যের টাইগার স্কোয়াড থেকে ইঞ্জুরিতে ছিটকে পড়তে হবে অন্য কাউকে তবে স্ট্যান্ড বাই ক্রিকেটার হিসেবে দলের সঙ্গে থাকতে কোনো বাধা নেই লিটন কুমার দাসের সেক্ষেত্রে অবশ্য এই ড্যাশিং ওপেনারে সব খরচ বহন করতে হবে বিসিবিকেই আর পুরো বিষয় নিয়ে ধোঁয়াশা কাটার জন্য অপেক্ষাটা আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আগ পর্যন্ত বিকেলে নিজ কর্মস্থলে সাংবাদিকদের কাছে মন্তব্য করেন বিসিবি বস কিভাবে দলে খেলবেন এ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন নজমুল হাসান পাপন मिरपुरे अनुशीलन कर लिटन तब कि बोर्ड सभापति टीम मैनेजमेंट संगे कथा हम विषय कि पापन के प्रश्न तुलें नाना विषय প্রথম কথা হচ্ছে আমার জানা নাই যে ও আজকে যাচ্ছে ও যে যাচ্ছে এই খবরই আমি শুনিনি আমি খোঁজ নিয়েছিলাম আমি ওর সাথে প্রায় খোঁজ নিচ্ছি কেমন মানে ওর কী আপডেটটা কী তবে ও যে যাচ্ছে এ ব্যাপারে আমি কিছু জানি না আমার মনে হয় না ও যাচ্ছে আমার সাথে আজকে ক্যাপ্টেন কোচ ওখানে রাজদাক আছে জালাল ভাই আছে এদের সাথে কথা হয়েছে কেউ আমাকে কিন্তু বলেনি कलम्बोते 
তো সেখানে ওই রিস্কটা নিতে চাচ্ছে না বাট তারপর ওনার আজকে মিটিং করে এটা আমাদেরকে জানিয়ে দিবেন 5 সেপ্টেম্বরের মধ্যেই জমা দিতে হবে বিশ্বকাপ স্কোয়াড যার জন্য সোমবার বোর্ড সভাপতির কাছে দল জমা দিয়েছেন নির্বাচকরা তবে এখন যে দলটা দেয়া হবে সেটা চূড়ান্ত স্কোয়াড নয় বলে জানিয়েছেন বোর্ড সভাপতি মূল দল পেতে অপেক্ষা করতে হবে 27 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এখনকারটা দিতে হবে দেখে দাওয়া যদি দেয় তারা কিন্তু মেইন স্কোয়াডটা আমরা ওয়ার্ল্ড কাপের বলতে পারবো छब्बीस तारीख अथवा सत्ताईस तारीख हमें डिक्लेयर कर दी तमिम हसैन समय संबाद ढाका क्रिकेटर एक इंजुरी चिंतित बसिबी বিশ্বকাপের আগেই নিউজিল্যান্ড সিরিজে তাই রিজার্ভ ক্রিকেটারদের ঝালিয়ে নিতে চান তারা সেক্ষেত্রে কিউএদের বিপক্ষে দলে থাকতে পারেন মাহমুদ উল্লা রিয়াদ এবং মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত জানিয়েছেন বিসিবির সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন এতদিন এশিয়া কাপের দলটাই বিশ্বকাপে যাবে বলা হলেও এবার উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সে কথা থেকে সরে আসতে বাধ্য হলেন বিসিবি বস ইনজুরি আর অসুস্থতা বাংলাদেশের ক্রিকেটে বেশ কিছুদিন ধরে বহুল চর্চিত দুই শব্দ গত মাসের শুরুতে পিঠের ইনজুরির কারণে বিশ্বকাপের দু মাস আগে অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেন তৎকালীন অধিনায়ক তামিম ইকবাল জ্বরের কারণে এশিয়া কাপে দলের সঙ্গে শেষ মুহূর্তে যেতে পারেননি লিটন দাস হাঁটুর ইনজুরিতে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেছেন পেসার এবাদত হোসেন হঠাৎ লাগায় মরকে একের পরে ক্রিকেটার হারিয়ে এখন দিশেহারা ক্রিকেট বোর্ড কদিন আগেও যে দলটাকে মনে হচ্ছিল বিশ্বকাপের মঞ্চে বিশাল কিছু করে ফেলবে তারাই এখন চুপচাপ হয়ে গেছে একেবারে স্বাভাবিকভাবেই তাই নতুন করে ভাবতে হচ্ছে বিসিবিকে এশিয়া কাপটা যেন তেনভাবে শেষ করলেও নিউজিল্যান্ড সিরিজে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোল্ট সেক্ষেত্রে স্ট্যান্ড বাই তালিকায় থাকা মাহমুদুল্লাহ এবং মোসাদ্দেককে কিউইদের বিপক্ষে মাঠে নামিয়ে দিতে চায় তারা বড় মঞ্চের ম্যাচ প্রস্তুতির জন্যই এই ভাবনা এখন বোর্ডের মেইন স্কোয়াডটা দেবো আমরা নিউজিল্যান্ড সিরিজটা দেখবো এখানেও অনেকে যারা নাকি এখানে আছে তারা অনেকে সুযোগ পাবে আমাদের প্লেয়াররা তো একটু ইনজুরি প্রোন বেশি কালকে তখন শান্ত ব্যথা পেয়েছে বেরাস ব্যথা পেয়েছে ছোট করে দেখার কোন উপায় নাই যেমন নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি এবাদত যদি ফিট থাকতো এবাদত আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপ স্কোয়াডে থাকতো এখন এবাদত নাই ঠিক আছে আর তামিম লিটন ওরা ফিট থাকলে তো যাবেই এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই কাজে এখন এশিয়া কাপে যে টিমটা আছে এটাকে যদি আমি ওয়ার্ল্ড কাপের টিম ধরি তাহলে ভুল হবে বিশ্বকাপের আগ মুহূর্তে সিরিজ হয় বাংলাদেশে মূল ক্রিকেটারদের অনেককেই আনছে না নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড লকি ফার্গুসনের অধিনায়কত্বে দ্বিতীয় সারির একটা দল নিয়ে আসছে ব্ল্যাক ক্যাপরা নিয়ন মোহাইমেন সময় সংবাদ এশিয়া কাপের সুপার ফোর প্রায় নিশ্চিত বাংলাদেশের যাতে স্বস্তি ক্রিকেটার ও টিম ম্যানেজমেন্টের লাহোরে বাংলাদেশ হাই কমিশনের আমন্ত্রণে মধ্যাহ্ন ভোজে অংশ নেন সাকিব মুশফিকরা আফগানিস্তানের বিপক্ষে জয়ের পর ক্রিকেটারদের চোখে মুখে দেখা গেছে খুশির ছাপ লাহোর থেকে বিস্তারিত মাকসুম আলম খানের রিপোর্টে লাহোরের উজ্জ্বল দিনের মতোই ক্রিকেটারদের মুখগুলো মাথার ওপর থেকে সরে গেছে মেঘ নেমে গেছে বিরাট এক বোঝা এশিয়া কাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার শঙ্কা কাটিয়ে টাইগাররা ব্যাক অন ট্র্যাক ভাই আফগানিস্তানকে পেলেই জ্বলে ওঠেন শরীফুল হোম ভেনুর পর ভিন দেশেও আফগান ব্যাটারদের বধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন মাঠের আগ্রাসী পেসার মাঠের বাইরে শান্ত প্রচন্ড গরমে ম্যাচ খেলার পর দিন একটু বিশ্রাম নেয়াই যায় অনুশীলন নেই তাই টিম হোটেল পার্ল কন্টিনেন্টালেই একসঙ্গে লাঞ্চ করলেন সবাই মূলত পাকিস্তানে বাংলাদেশ হাই কমিশনের আমন্ত্রণেই এই মধ্যাহ্ন ভোজ প্রিয় তারকাদের কাছে পেয়ে আবেগ আপ্লুত হাই কমিশনের পক্ষ থেকে উপস্থিত বাংলাদেশিরা সেলফির দাবি মেটান টাইগার স্টাররা মুশফিক নাইম হৃদয় শামিম আফিফ মোস্তাফিজ সবাই অংশ নেন পরে যোগ দেন তাস্কিনো একাদশে জায়গা না পেলেও ড্রেসিং রুমের এই পরিবেশে খুশি বিজয়ও খুবই ভালো আশা করি 
এই ধারাবাহিকতা আমরা ধরে রাখতে পারবো এটা আসলে আমাদের মুখ্য বিষয় ছিল ইনশাল্লাহ আমাদের পোটেনশিয়াল অনুযায়ী খেলতে পারলে টিম হিসেবে খেলতে পারলে আমরা তো সব টিমের সাথে অনেক ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারি ইনশাল্লাহ এটার ব্যতিক্রম হবে না আশা করি ইনশাল্লাহ যদি আমরা টিম হিসাবে খেলতে পারি মিটিং সেরে সবার পরে আসেন অধিনায়ক সাকিব ও হেড কোচ হাথুরু সিংহে সাকিবকে ঘিরে বাড়তি উৎসাহ সবার মাঝে পিসিবি চেয়ারম্যান জাকা আশরাফকেও ইনভাইট করা হয়েছিল প্রোগ্রামে বিসিবি ক্রিকেট অপারেশন চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস ও বাংলাদেশ ক্যাপ্টেন সাকিবের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন তিনি অতি গরমে লম্বা সময় ব্যাটিংয়ের পর দিন একটু বেশি ঘুমিয়েছেন মিরাজ ম্যাচ সেরার ঘুমটা হয়েছে ভালোই তবে আরেক সেঞ্চুরিয়ান শান্ত ছিলেন না এই লাঞ্চ প্রোগ্রামে প্রথম ম্যাচের পর দলে যে একটা গুমোট পরিবেশ তৈরি হয়েছিল দ্বিতীয় ম্যাচের পর সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা চিত্র আফগানিস্তানের বিপক্ষে দারুণ একটা জয়ের পর উজ্জীবিত সবাই সবার চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ তবে স্বস্তি স্পষ্ট পরবর্তী ম্যাচটাতেও আসলে এই জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চায় টিম বাংলাদেশ লাহোরের পার্ক কন্টিনেন্টাল টিম হোটেল থেকে মাকসুম আলম খান সময় সংবাদ পাকিস্তান ড্রেসিং রুমে সাকিব হাথুরুর হার না মানা মনোভাব এবং দলের সদস্যদের নিজেদের ওপর বিশ্বাসের কারণে এরকম দুর্দান্ত জয় এসেছে লাহোরের উইকেট ব্যাটিং বান্ধব হওয়ায় বড় ইনিংস খেলতে কোনো সমস্যাই হয়নি ব্যাটারদের বরং ওপেনিংয়ে মিক্স মেকশিফট ওপেনার নামিয়ে দেওয়ার মতো সাহসী সিদ্ধান্ত নেয় প্রশংসার দাবিদার টিম ম্যানেজমেন্ট ম্যাচ শেষে মাকসুম আলম খানের কাছে সময় সংবাদের ক্যামেরায় এভাবেই নিজের মনোভাব জানিয়েছেন মেহেদি হাসান মিরাজ ডাই ম্যাচে বাংলাদেশ আফগানিস্তানকে বড় একটা ব্যবধানে হারিয়ে দিয়েছে সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়েছেন আসলে দুজন মানুষ একজন মেহেদি হাসান মিরাজ এবং একজন নাজমুল হোসেন শান্ত সেই দুজনের মধ্যে একজন আমার সঙ্গে রয়েছেন মেহেদি হাসান মিরাজ কথা বলবো তার সঙ্গে কংগ্রাচুলেশনস প্রথমে আজকে যখন ব্যাটিং করছিলেন আপনি এবং শান্ত দুজনের মধ্যে প্রথমে জানতে চাবো যে দুজনের মধ্যে আসলে কথাটা কি হয়েছিল যখন প্রথমে ব্যাটিং করেছি আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে আমি ওইটাই শান্তকে বলেছি যে উইকেটটা অনেক ভালো উইকেট তুই যদি নর্মাল ক্রিকেট খেলিস রান করতে পারবি আর যদি তুই নিজে মনে করিস যে আমি আউট হবো না তাহলে কি আউট করতে পারবি না উইকেটে সো ওইভাবে প্ল্যান করে দুইজনে খেলেছি আপনি আসলে আমরা সাধারণত দেখে লেট অর্ডারে ব্যাটিং করেন এর আগেও যখন আপনি ওপেনিংয়ে ব্যাটিং করেছেন দলকে ডেলিভার করেছেন আজ ওপেনিংয়ে আপনার পারফরমেন্স তো অন্য রকম ছিল এই অনুভূতিটা একটু বলবেন আপনি কি মাইন্ডসেট নিয়ে আসলে ব্যাটিংয়ে নেমেছিলেন টিম ম্যানেজমেন্ট এবং ক্যাপ্টেন তারা ডিসিশন নিয়েছিল যে আমাকে ওপেন করালে ভালো হবে আফগানিস্তানের সাথে কারণ ওদের উপরের দিকে টপ অর্ডার যে বলার আছে ওদেরকে যদি আমরা হ্যান্ডেল করতে পারি ফার্স্ট টেন ওভার তাহলে আমাদের জন্য ইজি হবে সো আমি জাস্ট ট্রাই করেছি নর্মাল ক্রিকেট খেলার জন্য দলে আমরা তিনটা চেঞ্জ দেখতে পেয়েছি একেবারে একটা খুব কারেজিয়াস একটা সিদ্ধান্ত অবশ্যই সেই জায়গাটায় আসলে কার কি রোলটা ছিল এবং স্ট্র্যাটেজিটা কি ছিল ম্যাচের শুরু থেকে যে কে কীভাবে খেলবে এবং উইকেটটা বিবেচনায় অবশ্যই দুইটাই ছিল টেকনিক তো অবশ্যই দরকার এবং উইকেটটাও হেল্প করেছে সো আমার যদি ভালো ও ব্যাটিং না করতে পারি তাহলে তো আমার জন্য ডিফিকাল্ট এবং টিমের জন্য ডিফিকাল্ট টিম আমাকে ট্রাস্ট করেছে আমাকে ট্রাস্ট করে আমাকে ওপেনিং দিয়েছে সো হয়তো আমার কাছে খুব ভালো লাগছে যে টিমের প্রতিদানটা দিতে পেরেছি সবার ট্রাস্টটা এখন কি বলা যায় যে যে স্বপ্নটা নিয়ে বাংলাদেশ এসে এসেছিল যে এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হবে সেই জায়গাটায় বাংলাদেশ এখন আবারও স্ট্রংলি চিন্তা করতে পারবে হ্যাঁ অবশ্যই কারণ আমাদের সামনে অপরচুনিটি আছে এখন তো আর আমাদের হাতে না এখন সম্পূর্ণ আমাদের ভাগ্যের উপর চলে যাবে কারণ আমরা নেক্সট ম্যাচের জন্য ওয়েট করব যে ওরা কিভাবে খেলে দুজন বা রান রেটের ব্যাপার আসবে সো এখন আমাদের হাতে নেই এখন আমাদের জাস্ট ওয়েট করতে হবে ভাগ্যের উপরে লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়াম থেকে মাকসুম আলম খান সময় সংবাদ পাকিস্তান ভেনু নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল কলম্বো নয় নতুন ভেনুর দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে হাম্বান টোটা তবে বাংলাদেশের একটি ম্যাচ গড়াতে পারে ক্যান্ডিতে যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতে হবে মঙ্গলবার পর্যন্ত কখনো রাজনৈতিক কখনো বা প্রাকৃতিক এশিয়া কাপের সৌতম আসরকে সামনে রেখে ভেনু জটিলতা যেন কাটছেই না এবং এই জটিলতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে খোদ এসিসিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বসছে একের পর এক বৈঠকে শুরুতে কলম্বো ভেনু হিসেবে চূড়ান্ত হলেও এখন কলম্বোর প্রাকৃতিক আবহাওয়া এবং সেখানে প্রতিদিন চলতে থাকা বৃষ্টির কারণে ভেনু বদল করতে বাধ্য হচ্ছে এসিসি এবং সেই ভেনু বদল হচ্ছে এটা নিশ্চিত তবে নতুন ভেনু কি হবে সেটা নিয়ে যত গুঞ্জন এবং ধারণা করা হচ্ছে নতুন ভেনু হিসাবে সবচেয়ে দৌড়ে গিয়ে হাম্বান টোটা কারণ এই মুহূর্তে শ্রীলঙ্কার এই অংশটাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা সবচেয়ে কম এবং ক্যান্ডিতেও যেহেতু প্রতি ম্যাচেই বৃষ্টি বাগড়া দিচ্ছে সেহেতু ক্যান্ডিতে ম্যাচ আয়োজনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে এসিসি গুঞ্জন রয়েছে 
বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার সুপার ফোরের ম্যাচটি এই ক্যান্ডিতেই আয়োজন করতে চায় এসএলসি এবং তা যদি হয় তাহলে হাম্বান টোটায় ভারত পাকিস্তান সহ ভারতের বাকি ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে এবং তাছাড়া ক্যান্ডিতে সুপার ফোরের একটি ম্যাচ পেতে পারে বাংলাদেশ এবং তা যদি ঘটে তাহলে পাকিস্তানের পর আরও দুটি ভিন্ন ভেনুতে খেলবে টাইগাররা ক্যান্ডিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে খেলার পর ভারতের ম্যাচটি খেলতে হবে হাম্বান টোটায় যদিও বা হাম্বান টোটায় আবাসন সহ নানান সমস্যা রয়েছে এখন দেখার বিষয় এসিসি কোন পথে হাটে যদিও বা এসিসি হাতে খুব বেশি অপশন কিন্তু এই মুহূর্তে নেই কারণ কলম্বোতে টানা বৃষ্টি এবং ক্যান্ডিতেও একই রকমের অবস্থার কারণে হাম্বান টোটায় এখন একমাত্র অপশন রয়েছে তাদের হাতে কারণ দামবুলায় খেলতে আপত্তি জানিয়ে দিয়েছে ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিম কারণ সেখানের আবাসন ব্যবস্থা সহ নানান কারণে ইন্ডিয়ান টিম সেখানে খেলতে রাজি নয় এসিসির একটি সূত্র জানাচ্ছে প্রথম দিকে কলম্বো অপশন হিসেবে থাকলেও পরবর্তীতে সেখান থেকে সরে এসেছে এবং এখনও আলোচনা চলছে এই সমস্যা শুধুমাত্র যে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর জন্য সেরকম নয় খেলা সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠান স্টার স্পোর্টসও কিন্তু অনেক দ্বিধানন্দে রয়েছে পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী কলম্বোতে বাকি ম্যাচ হবে বলেই তারা সব প্রস্তুতি নিয়েছিল তবে এখন সেই বদলে যাওয়া সূচির কারণে তারাও কিন্তু অনেক সমস্যায় পড়ে গেছে এখন দেখার বিষয় মঙ্গলবার আনুষ্ঠিক সিদ্ধান্ত কোথায় আসে এবং টাইগারদের নতুন ভেনু কোথায় হবে তার উপরে নির্ভর করবে টাইগারদের প্রস্তুতির বিষয়টা পাকিস্তানের সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচ খেলার পরেই শ্রীলঙ্কায় আবারও ফেরত আসবে টাইগাররা এবং তারপরেই কিন্তু নিজেদের প্রস্তুতি শুরু করবে তবে হাম্বান টোটা ক্যান্ডি নাকি কলম্বো এই সব জল্পনা কল্পনা এবং দ্বিধাদন্ত এড়িয়ে শেষ পর্যন্ত কোথায় হয় টাইগারদের নতুন ভেনু সেটাই এখন দেখার বিষয় পালেকেল ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম থেকে সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ শ্রীলঙ্কা এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হলো লাহোর এশিয়া কাপের ম্যাচ দেখতে বিসিবি চেয়ারম্যানের আমন্ত্রণে পাকিস্তানে পৌঁছেছেন বিসিসিআই সভাপতি রাউজার বিনি ও সহ সভাপতি রাজীব শুক্লা ক্রিকেট সহ দুদেশের সব ধরনের সম্পর্ক উন্নয়নে এই সফর বড় ভূমিকা রাখবে বলে আশা পিসিবি ও বিসিসিআই কর্মকর্তাদের তবে ভারত পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সিরিজ নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি তারা লাহোর থেকে পিসিবি বিসিসিআই বৈঠকের বিস্তারিত জানাচ্ছেন মাকসুম আলম খান খেলার মাঠের মতো ক্রিকেট কূটনীতিতেও সম্পর্কটা দৃঢ় করতে চাইছে বিসিসিআই ও পিসিবি আর সে লক্ষ্যে একটা মাইল ফলক হয়ে থাকবে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট রজার বিনি ও ভাইস প্রেসিডেন্ট রাজীব শুক্লার পাকিস্তান সফর পিসিবি চেয়ারম্যান জাকা আশরাফের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এশিয়া কাপের ম্যাচ দেখতে পাকিস্তানে বিসিসিআইয়ের দুই শীর্ষকর্তা তাদের সফর কেন্দ্র করে লাহোরের পার্ল কন্টিনেন্টাল হোটেলে নেওয়া হয় নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে প্রতিবেশী দেশের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাবের কথা বলেন রজার বিনি ও রাজীব শুক্লা তবে সুকৌশলে এড়িয়ে যান পাকিস্তানে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলতে ভারতীয় ক্রিকেটারদের পাঠানোর প্রশ্ন হাইব্রিড মডেলের এশিয়া কাপে পাকিস্তানে হচ্ছে মোটে চার ম্যাচ মূলত ভারতের আপত্তির কারণেই হোস্ট বোর্ড হয়েও পুরো আসর নিজেদের দেশে আয়োজন করতে পারেনি পিসিবি কিন্তু তিক্ত অতীত ভুলে বন্ধুত্বের হাত বাড়ালেন পাকিস্তান ক্রিকেটের সর্বোচ্চ কর্তা পনেরো বছর আগে সবশেষ পাকিস্তান সফর করেছিল ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিম আর পাকিস্তান দলের সবশেষ ভারত ট্যুর দশ বছর আগে মাকসুম আলম খান সমসংবাদ লাহোর পাকিস্তান দু হাজার নয় সালে পাকিস্তানে অনাকাঙ্ক্ষিত এক ঘটনার শিকার হয় শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দল এরপর থেকেই পাকিস্তানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে এক ঘরে হয়ে পড়ে তারা দীর্ঘদিন পর নিজেদের দেশে মেগা ইভেন্ট এশিয়া কাপ অনুষ্ঠিত হয় উৎসবের আমেজ সেখানে ঘরের মাটিতে খুব কম ম্যাচ হলেও আন্তর্জাতিক ইভেন্ট ফেরায় খুশি পাকিস্তানি সমর্থকরা বিস্তারিত মাকসুম আলম খানের আরও একটি রিপোর্টে 
তেসরা ফেব্রুয়ারি সাল দুই ক্রিকেট বিশ্ব দেখেছিল এক রোমহর্ষক ঘটনা শ্রীলঙ্কান ক্রিকেট টিমের যে বাস সেই বাসের ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়েছিল সন্ত্রাসীরা পাকিস্তানের লাহোরে ঘটেছিল সেই ঘটনাটি লাহোরের যে স্থানে সেই ঘটনাটি ঘটেছিল আমি এই মুহূর্তে সেখানে দাঁড়িয়ে আছি এই জায়গাটির নাম লিবার্টি চক রাউন্ড অ্যাবাউট এটি গাদ্দাফি স্টেডিয়াম থেকে খুবই কাছে গাদ্দাফি স্টেডিয়াম যে স্পোর্টস কমপ্লেক্সের মধ্যে অর্থাৎ নিস্তার স্পোর্টস কমপ্লেক্স সেই নিস্তার স্পোর্টস কমপ্লেক্সে যাওয়ার রাস্তা এটি ঠিক এই জায়গাটিতে বারো থেকে পনেরো জন সন্ত্রাসী তারা আসলে লুকিয়েছিল শ্রীলঙ্কার টিমের জন্য শ্রীলঙ্কা দল পাকিস্তানে একটা সিরিজের জন্য সফর করেছিল একটি টেস্ট ম্যাচের একদিনের খেলা সম্পন্ন করতে তারা টিম বাসে করে হোটেল থেকে এই গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে যাচ্ছিল সে সময় তাদের বাসের ওপর অতর্কিত হামলা চালায় বারো থেকে পনেরো জন সন্ত্রাসী তারা একে ফর্টি সেভেন রকেট লঞ্চার নিয়ে এসেছিল এবং টিম বাসের ওপর হ্যান্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করেছিল ওই ঘটনায় সেদিন ছয় থেকে সাত জন শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটার ইনজুর্ড হন তাদের মধ্যে ছিলেন কুমার সাঙ্গা কারা মাহেলা জয়বর্ধনে সামারা ভীরা জামিন্দা ভাস সুরঙ্গা লাকমালের মতো ক্রিকেটাররা তারা সেদিন কোনো মতে প্রাণে বেঁচে যান তবে মারা যায় পাকিস্তান পুলিশের ছয় জন সদস্য এবং দুই জন সিভিলিয়ান সেই ঘটনাটি এখনো দাগ কেটে আছে সারা বিশ্বের ক্রিকেট প্রেমীদের মাঝে ওই ঘটনার পর থেকেই পাকিস্তান আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে এক ঘরে হয়ে পড়ে এত সমৃদ্ধ ক্রিকেট ইতিহাস যাদের পাক্কা দশ বছর তাদের মাটিতেই ছিল না ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ ওই সময়ে নিজেদের সব হোম সিরিজ সংযুক্ত আরব আমিরাতে খেলতে হয়েছে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের দুবাই আবুধাবি হয়ে ওঠে তাদের হোম গ্রাউন্ড অবশেষে দুই হাজার উনিশের সেপ্টেম্বরে আবারও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ফেরে পাকিস্তানে যে লঙ্কান ক্রিকেটারদের ওপর হামলার কারণে নির্বাসিত ছিল পাকিস্তান সেই শ্রীলঙ্কা দলের সফরের মধ্য দিয়ে এক দশক পর আবারও ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটের স্বাদ পায় পাকিস্তানের মাঠ এরপর বাংলাদেশ সহ অনেক দলই দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলেছে পাকিস্তানে সারা বিশ্বের খেলোয়াড়দের নিয়ে ঘরোয়া ফ্র্যাঞ্চাইজি আসর পিএসএলও আয়োজন করেছে পিসিবি তবে সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেছে এবারের এশিয়া কাপ মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই ঘিরে রীতিমতো মহোৎসবের মঞ্চ লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়াম গ্রুপ পর্বে নিজেদের দেশে এক ম্যাচ খেলা হয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের সুপার ফোরে আর হবে কিনা তা এখনো অজানা হোস্ট বোর্ড হলেও হোম সয়েলে মাত্র চার ম্যাচ আয়োজন করতে পারছে পিসিবি হাইব্রিড মডেলের এই এশিয়া কাপে লাহোরে হচ্ছে তিনটি ম্যাচ এত কম ম্যাচ নিয়ে সবার মধ্যে হতাশা থাকলেও দীর্ঘদিন পর যে নিজেদের দেশে মেগা ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা নিয়ে উচ্ছ্বসিত পাকিস্তানি সমর্থকরা আমি খুব খুশি যে এতদিন পর পাকিস্তানে কোনো মেগা ইভেন্ট হচ্ছে পাকিস্তানের ক্রিকেট আবারও একটা ভালো অবস্থানে ফিরেছে এই রাস্তায় নিরাপত্তা রাখা হয়েছে চেক করে প্রবেশ করানো হচ্ছে সিকিউরিটি খুব ভালো এখানে পুলিশ আর্মি এবং পাঞ্জাব রেঞ্জার্স মিলিয়ে এই এশিয়া কাপ উপলক্ষে পুরো পাকিস্তানে সাত হাজার নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন রয়েছে সবার একটাই লক্ষ্য ক্রিকেট বিশ্বে পাকিস্তানের ভাবমূর্তি আবারও ফিরিয়ে আনা এরপর দুই সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিও এই পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ও সমর্থক সহ ক্রিকেট সংশ্লিষ্ট সবাই স্বপ্ন দেখছে এরপর বিশ্বকাপ আয়োজনের লাহোর থেকে মাকসুম আলম খান সময় সংবাদ পাকিস্তান ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলার নোয়াপাড়া ও ঝিকুটিয়া সুব যুব সমাজের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ফুটবল টুর্নামেন্ট উত্তেজনাপূর্ণ ফাইনালে কয়েক হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে প্রাণবন্ত ছিল পুরো মাঠ এ সময় দর্শকেরাই এ ধরনের আয়োজন নিয়মিত করার জন্য দাবি জানান হৃদয়পালের ক্যামেরায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে উজ্জ্বল চক্রবর্তী রিপোর্ট ফুটবল যে গ্রাম বাংলার এখনো জনপ্রিয় খেলা দর্শকদের এমন উপস্থিতি জানান দিচ্ছে ভাদ্রের প্রকট তাপদাহকে উপেক্ষা করে নোয়াপাড়া ঝিকুটিয়া খেলার মাঠে জড়ো হয়ে কয়েক হাজার দর্শক উঁচু ভবন এবং গাছের মগডালে বসেই উপভোগ করেন ম্যাচ দর্শকদের দাবি এমন আয়োজন যেন নিয়মিত করা হয় আমরা খুব আনন্দিত খুব এক্সাইট খুব খুশি আজকে ফাইনাল ম্যাচটা দেখার জন্য দেখতে আমরা খুব সন্তুষ্ট হয়েছি আমরা এই খেলাটা সবসময় চাই যেন এলাকাবাসী যেন এই খেলার আয়োজন সবসময় করে এদিকে অপসংস্কৃতি থেকে দূরে রাখার জন্য ফুটবল খেলার বিকল্প নেই বলে জানান দুই দলের খেলোয়াড়রা আমাদের থেকে দূরে রাখার জন্য খেলাধুলা খুব প্রয়োজন আর ফুটবল আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে ফুটবল এখন খুব জনপ্রিয় একটি খেলা বিভিন্ন মাঠে এই হাজারো দর্শক উপস্থিত থাকে ফুটবল খেলা নিয়ে টুর্নামেন্ট শেষে উভয় দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্থানীয় সংসদ সদস্য আইন উত্তেজনাপূর্ণ ফাইনাল খেলায় ইদুলপুর ফুটবল একাদশ দুই এক গোলে গোলখার ওয়ারিয়ার ক্লাবকে পরাজিত করেন টুর্নামেন্টে মোট ষোলোটি দল অংশগ্রহণ করেন
কেবল বিশ্বকাপ উন্মাদন নয় ফুটবল যে গ্রাম বাংলা জনপ্রিয় খেলা উপচে পড়া দর্শকদের উপস্থিতি এমনটাই মনে করিয়ে দেয় উজ্জ্বল চক্রবর্তী সময় সংবাদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া বর্ণাঠ আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিনাজপুরের শেষ হলো কাউন্সিলর কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলায় বগুড়া জাহেদুল একাদশ চ্যাম্পিয়ন এবং বীরগঞ্জ উপজেলা ফুটবল একাডেমি রানার্স আপ হয়েছে গোলাম নবী দুলালের তথ্য মনজিদ আলম শিমুলের ছবি নিয়ে প্রতিবেদন निर्धारित समय गोल शून्य शेष हम खेला गड़ा टाइप ब्रेकार যেখানে বগুড়া জাহেদুল একাদশ পাঁচ তিন গোলে বীরগঞ্জ একাডেমিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ খেলা দেখে খুশি দর্শকরা সবাই খেলা উপভোগ করতেছি খুব ভালো লাগতেছে দেখতে আমরা খুব হ্যাপি এই খেলাতে প্রচন্ড রোদ্র আর গরমের মাঝেও যে এত সুন্দর একটা টুর্নামেন্ট খেলা হচ্ছে আমাদের ভালো লাগছে প্রতি বছরই এই খেলাটা যেন অনুষ্ঠিত করে জমজমাট টুর্নামেন্টে খেলতে পেরে খুশি ফুটবলাররা আসলে প্লেয়ার ম্যানেজার আমি অনেক মানে নিজেকে গর্ব মনে করতেছি এখনও ফুটবলকে এত ভালোবাসে মানুষ আমরা বগুড়া থেকে আসছি অনেক ভালো লাগছে এদের পরিবেশ এবং সব কিছু মাঠ দেখে এই আয়োজন सोमवार संबादन कर आयोजक সবিস তারকাদের নিয়ে এই আয়োজনে থাকবেন বিসিবির সাবেক ক্রিকেটাররাও মিরপুরে ইনডোর স্টেডিয়ামে ছাব্বিশ সাতাশ ও আঠাশ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে সেলিব্রিটি ক্রিকেট লিগ ছয়টি দলের নেতৃত্ব দেবেন ছয়জন নির্মাতা তারা হলেন গিয়াস উদ্দিন সেলিম সালাউদ্দিন লাবলু চয়নিকা চৌধুরী দীপঙ্কর দীপন মোস্তফা কামাল রাজ ও রায়হাদ রাফি অধিনায়করা তাদের পছন্দ মতো খেলোয়াড় নির্বাচন করতে পারবেন পুরুষের পাশাপাশি প্রতিটি দলে নারী তারকারাও অংশ নেবেন प्रधान प्रश्न तुलल दले खेला कैप्टें कोच राजाल भाई कथा क्यों লাহোরে ফুরফুরে মেজাজের টিম বাংলাদেশ হাই কমিশনের আমন্ত্রণে মধ্যাহ্ন ভোজে সাকিবরা এশিয়া কাপ দেখতে পাকিস্তানের বিসিসিআই সভাপতি এই ছিল খেলার সময়ের এখনকার আয়োজনে সঙ্গে থাকুন সময়ের